সকলে নিশ্চয়ই ভালো আছো আজকের ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ হচ্ছে রসায়নের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পার্ট এটা আজকে টপিক্স পাতন উৎপাদন ধ্বনিভবন এবং শীতলীকরণ বক্র পাতন হচ্ছে কি ডিস্টিলেশন ডিস্টিলেশন আমরা শুনি না ডিস্টিল ওয়াটার আর বাংলা কি পাতিত পানি পাতন প্রক্রিয়ায় যে পানিটা পাওয়া যায় আচ্ছা যাক ডিস্টিলেশন বা পাতন এটা আমরা একটা ভ্যাপোরাইজেশন মানে হচ্ছে বাষ্পীভবন এবং কন্ডেনসেশন মানে কি কন্ডেনসারের কাজ কি ঘনীভূত করা জমিয়ে ফেলা তাই না তা কন্ডেনসেশন মানে হচ্ছে ঘনীভবন এখন এই ভ্যাপোরাইজেশন এবং ঘনীভবন এই দুটো প্রক্রিয়া একত্রিত করলে অর্থাৎ দুটো প্রক্রিয়া মিলে কিন্তু আসলে পাতন হয় অর্থাৎ ডিসলেশন হয় একটা উদাহরণ তোমরা যদি সুন্দরভাবে লক্ষ্য করো তাহলে কিন্তু পাতন প্রক্রিয়া মনে রাখা খুব কঠিন বিষয় না সেটা হচ্ছে কি তার আগে আরেকটা বিষয় আমি দেখিয়ে দিই তোমাদের যে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটা কিন্তু দুভাবে ঘটতে পারে এই বাষ্পীভবন প্রক্রিয়াটা একটা হচ্ছে একটা হলো বাষ্পায়ন আর একটা হলো স্ফুটন বাষ্পায়নটাকে উপরে উঠে যায় এটা হচ্ছে বাষ্পায়ন এখানে কিন্তু একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পানিটা বক করে ফোটে না যে বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে ওটা হচ্ছে বাষ্পায়ন সিস্টেমটা এরকম যে পানির উপরই তলের অনুগুলো সূর্যের তাপে কিন্তু উত্তপ্ত হয় এবং তার নিচের স্তরের যে অনুগুলো আছে তার থেকে বন্ধন চিহ্ন করে আসতে আসলে কিন্তু এটা বাষ্পে পরিণত হয় সেটা হচ্ছে বাষ্পায়ন আর স্ফুটন হচ্ছে কি তাপ দিয়ে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি থেকে বাষ্পে পরিণত করার প্রসেসটাই হচ্ছে স্ফুটন বা যে কোনো পদার্থ আমরা যদি বাষ্পকারে ইয়ে বাষ্পাকারে পরিণত বা বাষ্পে পরিণত করি তাপ প্রয়োগের ফলে সেটাই হচ্ছে স্ফুটন যে উদাহরণটার কথা আমরা বলছিলাম যে উদাহরণ দিয়ে আমরা পাতন প্রণালী খুব সহজে মনে রাখবো সেটা হচ্ছে কিভাবে মেঘ সৃষ্টি হয় কিভাবে মেঘ সৃষ্টি হয় বা মেঘ তৈরি হয় মেঘ কিভাবে তৈরি হয় এই হচ্ছে মেঘ তাই না এরকম দেখতে আচ্ছা নদী বা সমুদ্রের পানি স্ফুটন বাষ্পায়ন যে কোনো একটা বাষ্পায়ন প্রক্রিয়া হয় সাধারণত বাষ্পীভূত হয় তাই না বাষ্পে পরিণত হওয়ার এই প্রণালীকে বলা হচ্ছে বাষ্পীভবন পানির বাষ্পের এই কণাগুলো পরস্পরের সাথে একত্রিত হয়ে কাছাকাছি এসে কি তৈরি করে মেঘের তৈরি করে মূলত এই ঘনীভূত বাষ্প গুলো ঘনীভূত হয়ে তারপরে মেঘের সৃষ্টি করে তাহলে এইখানে হচ্ছে ঘনীভবন এই টোটাল প্রসেসটাই হচ্ছে পাতন ওকে ঊর্ধ্বপাতন বা সাবলিমেশন প্রণালী সাবলিমেশন প্রণালী আসলে কি ঊর্ধ্বপাতন যে কোনো একটা কঠিন পদার্থ তাকে যদি আমরা তাপ প্রয়োগ করি তাই না তাপ প্রয়োগ করি তাহলে কি হবে সেই কঠিন পদার্থ কিন্তু গলতে শুরু করে কি হয় গলে তরলে পরিণত হয় কিসে পরিণত হয় তরলে পরিণত হয় কিন্তু কিছু কিছু পদার্থ আছে সেই পদার্থ গুলো কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা ব্যতিক্রম অর্থাৎ ওই পদার্থ গুলো কিন্তু তরলে পরিণত হয় না অর্থাৎ তাদের তাপ প্রয়োগ করলে তারা তরলে পরিণত হয় না আমরা তো একটা সিকুয়েন্স জানি যে কঠিন পদার্থ থেকে তাপ প্রয়োগ করলে তা তরলে পরিণত হয় এবং তরল পদার্থ থেকে তাপ প্রয়োগ করলে তা কিসে পরিণত হয় বায়ু বিবার গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয় 
ऊर्ध उद्दाय पदार्थ कथा उद्दाय पदार्थ हम कठिन उद्दायी बरफ गणनामेखा मूल बिंदु है जो जब तृद्धि साधारण सकल क्षेत्र नियमकमतरा चाप घनमतरा बेग समय बेग तरण समय समय बेग तरण पानी पदार्थर कर प्रत्येक घर मान नि पचिस माइनस पचिस डिग्री जिरो डिग्री हो जिरो डिग्री सेलसियस जिरो फोर माइनसिग्री सेलसियस 
ওই বরফখন্ডের তাপমাত্রা কিন্তু তাপ প্রয়োগের ফলে আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় কি হবে সময়ের সাথে সাথে জিরো বিন জিরোতে গিয়ে পৌঁছাবে অর্থাৎ জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে এসে যখন বরফের তাপমাত্রা পৌঁছাবে তখন কিন্তু এই বরফটা আস্তে আস্তে কি হবে কি হবে গলা শুরু হবে অর্থাৎ বরফ গরম আমাকে পৌঁছে গেছে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখন ওই টোটাল বরফটা গলতে থাকবে এবং এইখানে কি হবে এখানে একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে কি টোটাল বরফটা যতক্ষণ না গলবে অর্থাৎ বরফের শেষ কণাটা যদি শেষ কণাটা তাদের বন্ধন ছিন্ন করা না করে অর্থাৎ শেষ শেষে এটুকু বরফ আছে খুব কম পরিমাণে সেটুকু না গলা পর্যন্ত কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ে না যতই তুমি তাপ দাও এখানে আমি আরো দশটা ল্যাম্প স্পিড ল্যাম্প এনে জ্বালাই দিলেও কিন্তু কি হবে বরফের তাপমাত্রা কিন্তু আর বাড়বে না ওই জিরো ডিগ্রিতে থেকে কিন্তু সে গলতে থাকবে সম্পূর্ণ বরফটাই যখন গলে যাবে তখন কিন্তু তাপমাত্রা হুট করে বাড়তে থাকবে বরং এখানে আমরা যদি তাপ দেওয়ার উৎসের পরিমাণ অর্থাৎ ল্যাম্পের পরিমাণ বাড়াই দিবে স্পিড ল্যাম্পের পরিমাণ বাড়াই তাহলে প্রসেসটা একটু দ্রুত হবে কিন্তু ওই তাপমাত্রা কিন্তু বাড়বে না যতক্ষণ না পর্যন্ত সম্পূর্ণ বরফটা গলে পানিতে পরিণত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জিরো ডিগ্রি থাকবে এখন আমার এখানে তিরিশ মিনিট পর্যন্ত বরফটা গলতে সময় গেছে মনে করো তাহলে কি হয়েছে এই সময় আমরা যে নিচে এত পরিমাণে তাপ দিলাম এই তাপটা কোথায় যাচ্ছে এই তাপটা হচ্ছে বরফের অনুর বরফের অনুর ভিতরে যে সকল বরফের অনুগুলোর ভিতরে যে আন্তমান ভিত্তিতে আকর্ষণ বলটা ছিল সেটা ভাঙতে বা সেই বন্ধনটাকে ছিন্ন করতে বরফের অনুগুলোর বন্ধন ছিন্ন করতে ওই তাপটা কাজে লাগে অভ্যন্তরীণ শক্তিকে ভাঙতে ওই তাপটা কাজে লাগছে যে তাপটা আমরা নিচের থেকে অ্যাপ্লাই করছিলাম অতিরিক্ত তাপ হিসেবে যার কারণে কিন্তু তাপমাত্রাটা আর বাড়ে না জিরোই থাকে যেই যেই দেখা যাচ্ছে যে বরফটা সম্পূর্ণ গলে যাচ্ছে তখন কিন্তু ওই তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকবে এবং বাড়তে 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 একসময় দেখা যাবে কি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন পৌঁছে গেছে তখন কি হবে এখানে কিন্তু পানি এখানে কি ছিল বরফ পানিতে পরিণত হচ্ছিল তাহলে বরফ প্লাস পানি আর এখানে শুধুমাত্র বরফ ওকে পানির ভিতরে পানির অনুগুলো বন্ধনে আবদ্ধ থাকে কিন্তু বরফের থেকে কিছুটা শীতের তাহলে ওই পানির অনুগুলোর বন্ধন ভাঙতে তো তাদের প্রয়োজন এক্ষেত্রেও সেই এখানকার মতো একটা ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে কি যতক্ষণ পর্যন্ত পানি সম্পূর্ণ টুকুই না বাসবে পরিণত হবে ততক্ষণ কিন্তু এখানে তাপমাত্রা বাড়বে না অর্থাৎ একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকবে এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে না সম্পূর্ণ পানিটুকু বাসবে পরিণত না পর্যন্ত কারণ যে তাপটা নিচের থেকে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে সেই তাপটা ওই পানির অনুগুলোর বন্ধন ভাঙার কাজে ব্যবহার হচ্ছে আচ্ছা যখন পানি সবটুকুই বাসবে পরিণত হবে তখন কিন্তু হুট করে বাসবের তাপমাত্রাটা বেড়ে যাবে অর্থাৎ একশো পঁচিশ বা একশো তিরিশে তার থেকে বেশি হয়ে যেতে পারে তাহলে এইখানটা হচ্ছে কি পানি প্লাস বাষ্প পানি বাষ্পে পরিণত হচ্ছে আর এটা জাস্ট শুধুমাত্র বাষ্প এইটা হচ্ছে এক ধরনের কার্ভ এটা পরীক্ষা আছে আবার আরেকটা কার্ভ আছে ঠিক এর উল্টা প্রসেস সেটা আমি আসছি এখন দেখো সেটা কি হয় যেটাকে আমরা শীতলীকরণ বক্র বলি এখন এই পানির বাষ্পের তাপমাত্রা আমরা আস্তে আস্তে কমাতে শুরু করবো অর্থাৎ ঘনীভূত করতে থাকবো তাহলে কি হবে ওই পানির বাষ্প সময়ের সাথে সাথে এদিক কিন্তু তাপমাত্রা অর্থাৎ আমরা তাপমাত্রা কমাতে থাকবো আচ্ছা কমাতে কমাতে সেই বাষ্পের তাপমাত্রা 
আমরা যখন 100 ডিগ্রি সম্পূর্ণ বাষ্পটুকু কিন্তু পানিতে পরিণত যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ কিন্তু তাপমাত্রা 100 থেকে কমবে না ওই আগে সিস্টেমের মতো আচ্ছা কিছু সময় পর যখন টোটাল বাষ্পটুকু পানিতে পরিণত হয়ে গেল তখন কিন্তু সেই পানির তাপমাত্রা আস্তে আস্তে 100 থেকে কমতে শুরু করবে এবং কমতে 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 যখন জিরো আসবে তখন কিন্তু সেই পানি জমতে শুরু করবে অর্থাৎ পানি জিরো ডিগ্রিতে এসে জমে বরফে পরিণত হতে শুরু করবে কিন্তু এই প্রসেস অর্থাৎ এই পানির তাপমাত্রা কিন্তু যখন বরফে পরিণত হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এসে তখন কিন্তু আর কমবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত পানি সম্পূর্ণ পানি বরফে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু ওই 0 ডিগ্রিতে স্থির অবস্থায় থাকবে তাপমাত্রা কিন্তু পানির প্রসেসটা চলবে বরফ তৈরি হওয়ার প্রসেসটা চলবে এখন সম্পূর্ণ পানিটুকু যখন বরফে পরিণত হয়ে যাবে সেই বরফের তাপমাত্রা আরো কমবে যেহেতু আমরা অটোমেটিক এই প্রসেসটা হচ্ছে তাপমাত্রা কমাচ্ছি তখন এখানে বরফের তাপমাত্রা আরো কমে মাইনাস 125 বা আরো নিচে চলে যেতে পারে তাহলে এই যে পানি যখন বরফে পরিণত হয় 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় তাকে পানি হিমাঙ্ক বলা যায় এটাকে হিমাঙ্ক রেখা বলা যেতে পারে আচ্ছা পানি হিমাঙ্ক কত 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস আর বরফের ঘনত্ব কত 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন যে জিনিসটা শেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোন কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করলে তা প্রথমে তার ক্ষেত্রে আমরা এরকম এরকম দুটো কাপ পেয়েছিলাম এখানে একটা এখানে একটা অর্থাৎ তা কঠিন থেকে তরলে পরিণত হচ্ছিল আবার তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হচ্ছিল এটা স্বাভাবিক যে সকল পদার্থ আছে যারা কঠিন থেকে তরল তরল থেকে বাষ্পে পরিণত হয় অর্থাৎ পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে এরকম পদার্থ যেমন হচ্ছে পানি পানি বরফ থেকে পানিতে পরিণত হলো পানি থেকে বাষ্পে পরিণত হলো তাদের ক্ষেত্রে এরকম কাজ কিন্তু যখন যখন হলো এই ঊর্ধ্বপাল পাতিত অর্থাৎ উদ্দাই পাত উদ্দাই পদার্থের ক্ষেত্রে গঠনটা কেমন হবে কাপটা কেমন হবে উদ্দাই পদার্থের ক্ষেত্রে কি হয় কঠিন থেকে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় তাহলে কঠিন থেকে যদি সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় হয় তাহলে তরল লানিকে এখানে লিখব কি আমি বাষ্প এরকম একটা কাজ হবে এটাই হচ্ছে কিন্তু উদ্দাই পদার্থের উদ্দাই পদার্থের ক্ষেত্রে গণনা ক্ষেত্রে আবার বাষ্পীয় ভবন করলেও একই প্রসেসে চলে আসবে কিন্তু অর্থাৎ উল্টো দিকে তো এটাই ছিল বিভিন্ন লেখ চিত্র নিয়ে আলোচনা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সকলকে আবারো শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি